റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ ഹെഡ്സ് ഫൈൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവല് ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി നോളജിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡിയുടെ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാൻ ഒരു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്താണത് എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഐ എൽ എന്താണ് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ഐ എന്താണ് ആ ബോഡിയുടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ ഇതൊരു പ്ലസ് ടു നോളജ് മതി നമുക്കിത് കിട്ടാൻ ഇനി നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബോഡിയുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ബാർ ആണല്ലോ ഈ ജെ എന്താണ് ആ ബോഡിയുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് ജെ സോ ജെ ഈസ് ദ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ജെയ്ക്ക് എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് ഏതാണ് ജെ ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയി എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എച്ച് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഉള്ള ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ റൂട്ട് പോവും പിന്നെ അവിടെ എന്ത് വരും ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ അത് എന്താവും എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ആവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എൽ സ്ക്വയർ ചെയ്തു ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ടു ഐ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ജെയ്ക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കണം ഇനീഷ്യൽ എനർജി ലെവൽ കിട്ടാൻ ജെയ്ക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക ഫൈനൽ എനർജി ലെവൽ കിട്ടാൻ ജെയ്ക്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ജെയ്ക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇ സീറോ കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ജെയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും പക്ഷേ ഈ ജെയും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ അത് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ വരുമ്പോൾ ഈ ടേം കംപ്ലീറ്റ് എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ സീറോ ആണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് അത് എക്സൈറ്റഡ് ആയത് ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇ വൺ എന്ന് ഞാൻ അതിന് പേര് കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ജെയുടെ സ്ഥാനത്തും വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ വരും ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഈ ജെയും വൺ ആണല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ആണ് പിന്നെ അത് ടു എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഐ എന്ന് വരും അല്ലേ ടു എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഐ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് എന്തായി എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ ഐ ശരിയല്ലേ ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ എനർജി ലെവൽ കിട്ടി ഫൈനൽ എനർജി ലെവൽ കിട്ടി ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി കിട്ടാൻ
ഒരു വേവാണ് ആ മോളിക്യൂളിലേക്ക് വന്ന് വീണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എനർജി ആ വേവിൽ നിന്നും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവല് സീറോയിൽ നിന്നും വണ്ണിലേക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണല്ലോ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ആ എനർജിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇത്രയും എനർജി ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിലേക്ക് വന്ന് വീണതാണല്ലോ അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും എച്ച് യു ആണല്ലോ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ ആയിട്ട് മാറേണ്ടത് ആണ് സോ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ ശരിയല്ലേ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഐയുടെ വാല്യൂ സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ന്യൂ അല്ലേ ആണ് സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എച്ച് ബാറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് അല്ലെ എച്ച് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ബാറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബൈ ടു പൈയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം എച്ച് ബൈ ടു പൈയുടെ സ്ക്വയർ എന്താ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോറ് പൈയുടെ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതായി ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആരുണ്ട് എച്ച് ന്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു എച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ദേ എച്ച് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫോർ ഉണ്ട് പൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ന്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റു ന്യൂ അതെന്താ ഫ്രീക്വൻസി ആ മോളിക്യൂളിലേക്ക് വന്ന വീണ ഇ എം വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ കിലോഗ്രാം മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ ഐ ഈക്വൾ ടു എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു എനർജി ആ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂള് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എനർജി ലെവല് ഒരു ലോവർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു ഇനി എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മോളിക്യൂൾ അതിന്റെ എനർജി ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എനർജി പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള എനർജി അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള എനർജിയെ പുറത്തേക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലെവലാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലെവലാണ് അതായത് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി ലെവല് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ള എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോളിക്യൂള് ഒരു ലോവർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ഏതായിരുന്നു ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നിന്നും ജെ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിലേക്കാണ് പോയത് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ലോവർ എനർജിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഹയർ എനർജിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി നേരെ മറിച്ച് ഈ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഈ മോളിക്യൂള് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത്രയും എനർജി പുറത്തേക്ക് തരും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എമിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും ഉണ്ട് അതും മോളിക്യുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലൊരു ക